అని వినిపిస్తుందమ్మా సిగ్నల్ కట్ అయినట్టు ఉంది అందుకే రాలేదు వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందమ్మా ఓకే ఎక్కడ వరకు చెప్పాను రెసిస్టర్ వరకు అయిపోయింది కదా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా అది కూడా చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను చూడండి ఇక ఇదే చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు కంటిన్యూ వస్తుందా బ్రేక్ అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుందా బ్రేక్ అవుతుందా ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుతుందా వీడియో బ్రేక్ అవుతుందా కంటిన్యూ అమ్మా నార్మల్గా వస్తుందమ్మా చూడండి ఇప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తుందా వీడియో క్లియర్గా లేదమ్మా ఓకే రైట్ క్లియర్గానే వస్తుంది కదా చూడండి ఇక్కడ రెసిస్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి అయితే నేర్చుకున్నాం లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కండక్టర్ని తీసుకున్నాను ఒక ఒక కండక్టర్ని తీసుకున్నానమ్మా కండక్టర్ చూడండి అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఒక రాడ్ లాగా ఉంది చూసారా ఒక ఒక రాడ్ లాగా కనిపిస్తుంది సార్ అది వచ్చేసి కండక్టర్ అమ్మా దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి నేను ఎల్గా తీసుకున్నాను దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఎల్గా తీసుకున్నాను వేర్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఏరియా అంటే తెలుసు కమ్మా నేను చెప్పాను కదా పర్టికులర్ ఆ సరౌండింగ్ మొత్తం అమ్మ ఆ మొత్తం దాన్ని ఏమంటారంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఓకేనా దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దాన్ని నేను స్మాల్ ఏతో ఇండికేట్ చేశాను ఓకేనా కన్సిడర్ చూడండి అక్కడ రాస్తే నేను లెంత్ ఎల్ మీటర్స్ కన్సిడర్ ద రెసిస్టెన్స్ సారీ ఎల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ వచ్చేసి ఎల్గా తీసుకున్నాను అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ పర్టికులర్ డయ పర్టికులర్లో దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని వచ్చేసి ఏ దాని యొక్క మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్లో తీసుకున్నాం ఏరియా వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది కాబట్టి హే చూడండి ద రెస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అమ్మా ఇది రెసిస్టెన్స్ అనేది చూడండి లాస్ అంటే ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇట్స్ లెంత్ లెంత్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుందమ్మా కండక్టర్ యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుంది అంటే రెసిస్టర్ అని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా కండక్టర్ యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే కండక్టర్ ఇప్పుడు చిన్నది వన్ మీటర్ కండక్టర్ తీసుకున్నామమ్మా అదేవిధంగా దాన్ని వన్ మీటర్ నుంచి టూ మీటర్స్ కండక్టర్ తీసుకున్నామంటే అంటే ఆల్రెడీ అమ్మా ఆల్రెడీ వన్ మీటర్ కండక్టర్ తీసుకున్నావు నువ్వు వన్ మీటర్ కండక్టర్కి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ ప్లస్ టూ మీటర్స్ కలిపితే నీకు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది వన్ మీటర్లో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాంప్ వన్ ఓమ్ ఉంది అనుకున్నాం అది టూ మీటర్స్ రెస్ట్ లెంత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్గా టూ ఓమ్స్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా ఇక్కడైతే చెప్పాను ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ లెంత్ అని రాసాను దట్ మీన్స్ ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అమ్మా ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి ఏంటిది రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంత్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా అప్పుడు లెంత్ లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అదేవిధంగా లెంత్ తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అంతే కదా దాని స్టేట్మెంట్ యొక్క అర్థం ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది రెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ అనేది పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుందమ్మా ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమో రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సారీ ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏగా రాసుకోవచ్చు కదా ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏగా రాసుకోవచ్చు కదా అంతే రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ అమ్మా ఏకి ఇన్వర్స్లో ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట 
అది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లెంత్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ మెటీరియల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అదేవిధంగా లెంత్ తగ్గితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది తగ్గుతుంది నవ్ సెకండ్ దాంట్లో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అనేది ఏరియా ఎప్పుడైతే పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది రెండింటికి ఆపోజిట్ అమ్మా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి రెసిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి అది పెరిగితే ఇది పెరిగి తగ్గుతుంది ఇది తగ్గితే అది పెరుగుతుంది అన్నమాట అట్లా థర్డ్ ప్రాపర్టీ థర్డ్ది ఏంటంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే మే రెసిస్టెన్స్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ని బిహేవ్ చేస్ బిహేవ్ చేసుకొని రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ కానీ తగ్గు డిక్రీజ్ కానీ ఉంటుందమ్మా ఒక మెటీరియల్కి ఒక లాగా ఉంటుంది ఇంకొక మెటీరియల్కి ఇంకొక లాగా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ వుడ్కి అయితేనేమో హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్కి అలాగే ఉంటుంది నా ఇప్పుడు ఐరన్ మెటీరియల్ తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ పీసు సేమ్ సైజు సేమ్ లెంత్ సేమ్ ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఒక మెటీరియల్ తీసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక చాక్ పీస్ తీసుకోండి అదే లెంత్లో వేరే మెటీరియల్ వేరే ఐరన్ పీస్ తీసుకోండి చాక్ పీస్ వేరే ఐరన్ పీస్ వేరే 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 మెటీరియల్ దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ కూడా వేరే వేరే ఉంటుందమ్మా ఐరన్లోనేమో రెసిస్టెన్స్ వేరే ఉంటుంది వేరే అండ్ ఇంకోటి ఏంటిది చాక్ పీస్ మనం తీసుకున్నప్పుడు చాక్ పీస్లో కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేది వేరే ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ యొక్క మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ చెప్పాలి అని అంటే మళ్ళీ ఇంకా వుడ్ డెల్స్ కదమ్మా మీకు అందరికీ వుడ్ 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 డెల్స్ కదా ఇన్సులేటర్ అంటారు దాన్ని అది బాగా అన్నమాట దానికి హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అదే మనం కండక్టర్ కాపర్ వైర్ని తీసుకున్నాం అనుకో దానికి రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అట్లా అనమాట మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట నవ్వు టెంపరేచర్ చూడండమ్మా ఇంకోటి ఏంటిది ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుందమ్మా టెంపరేచర్ పెరిగితే ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అది పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు అమ్మా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ అది టెంపరేచర్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది చలికాలంలో ఒకలాగా ఉంటుంది అండ్ వింటర్ సీజన్లో సారీ సమ్మర్ సీజన్లో ఒకలాగా ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది మీ బాడీ రెసిస్టెన్ మీ బాడీలో కూడా సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందమ్మా అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిదంటే అపోజింగ్ ప్రాపర్టీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాము మనకి బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కూడా తట్టుకునే శక్తి ఉంటారు చూసారా దాన్ని రెసిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఆ కండక్టర్లో ఏమంటారంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకుండా అటు కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకుండా అడ్డుపడితే దాని రెసిస్టెన్స్ అంటారు కదా దాన్ని కూడా ఎంతో కొంత రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది అనమాట మనం కూడా ఒక రెసి స్ట్రెంత్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రెంత్ని కలిగి ఉంటాం అనమాట ఓకేనా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంకోటి ఏంటి టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ని యూజ్ చేసుకొని టెంపరేచర్ అనేది పెరిగింది అనుకో ఆటోమేటికల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు డిక్రీజ్ కావచ్చు అమ్మా టెంపరేచర్ వెదర్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏ మెటీరియల్ అయినా కానీ వెదర్ని బట్టి టెంపరేచర్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే సార్ చలికాలం అనుకో అమ్మా ఐరన్ మెటీరియల్ ఉంది ఇప్పుడు ఐరన్ మెటీరియల్కి ఏమవుతుంది రస్టింగ్ వస్తుంది బయటపడేసామంటే రస్టింగ్ వస్తుంది అప్పుడు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అదే వింటర్ ఎండాకాలం సీజన్లో ఐరన్ మెటీరియల్ బయటపడేసినా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అంటున్నా నేను ఒకవేళ అది రస్ట్ అవ్వకపోయినా కానీ దానికి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది రస్ట్ అవ్వకపోతే అట్లా అనమాట వెదర్ కండిషన్స్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఎండకి ఎక్కువ పెట్టినాం అనుకో వేరేలాగా ఉంటుంది చలిక చలికి పెట్టినాం అనుకో వేరేలాగా ఉంటుంది అట్లా రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఎల్ రాసుకున్నాను నా సెకండ్ దాంట్లో ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏగా రాసుకున్నాను నా కంబైనింగ్ దిస్ త్రీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ మూడిని మనం కలిపితే ఏమవుతుందమ్మా ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏమవుతుందమ్మా ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో ఎల్ ఉంది కింద దాంట్లో ఏ ఉంది దట్ మీన్స్ ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ రాసుకోవచ్చు కదా ఎల్ బై ఏగా రాసుకోవచ్చు కదా రాసుకోవచ్చా ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆ రెండింటిని కలిపానమ్మా నేను ఏం చేయలేదు ఆ రెండింటిని నేను కలిపాను కలిపినప్పుడు ఏమో రాసుకోవచ్చు ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏగా రాసుకోవచ్చు నువ్వు ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని తీసేస్తే ఏమని రాసుకోవచ్చు ప్రపోర్షనా
ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మీ దీని మీద నీకు ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా రెసిస్టివిటీ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఇక్కడ రో ఎల్ బై ఏ కదమ్మా అప్పుడు మీకు ఏం చేస్తాడంటే ఆర్ ఇస్తాడు ఏ ఇస్తాడు ఎల్ని కలుపుకోమంటాడు లేదు అని అంటాడు వేరే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అది గుర్తు చేసుకో నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా అందరికీ అర్థమైందా ఈ రోజు క్లాసు అందరికి అర్థమైంది అందరికి అర్థమైందా ఇంకెవరైనా మిస్ అయ్యారమ్మా అర్థం కాలేదా రెసిస్టివిటీ అంటే సిమిలర్ గా మనము రెసిస్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నేను రాయలేదు చూడండి కండక్టెన్స్ అంటే ఉంటుంది కదా రెసిస్టెన్స్ అంటే నేమో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ అపోజ్ ఇస్ ద ఫుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనమ్మా రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ అపోజ్ ఇస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సిమిలర్ గా రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ లో కండక్టెన్స్ పెట్టండి అమ్మా అమ్మా కండక్టెన్స్ అంటే ఏమో రాసుకోవచ్చు అమ్మా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అమ్మా మీరు కంగారు పడద్దు క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ అవన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అమ్మా ప్రాబ్లం లేదు నేను అక్కడ మర్చిపోయి రాసానంటున్నా ఏం కాదు ఏది రాసినా ఏం కాదు క్యాపిటల్ రాసినా స్మాల్ రాసినా మీకు ఆ రెండు ఒకేలాగా ఉంటుంది అనేసి రో అండ్ ఎల్ అనేది రెండు సేమ్ లాగా ఉంటాయి అనేసి నేను ఆ విధంగా రాశాను ఓకేనా ఓకే నైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడనమ్మా ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ గురించి చెప్పాను కదా సిమిలర్గా కండక్టెన్స్ ఉంటా ఉంటుందమ్మా రెసిస్టెన్స్ అని కాకుండా కండక్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది కండక్టెన్స్ అనేది ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ అక్కడ అపోజిస్ ఉంది కమ్మా ఇక్కడ ఏంటిది విచ్ అలౌస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటేనేమో అపోజ్ చేస్తుంది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని కండక్టెన్స్ అంటే దానికి రెసిస్టెన్స్ కి అపోజిట్ అమ్మా అంటే ఏంటిది విచ్ అలౌస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా రెసిస్టెన్స్ అంటేనేమో కరెంట్ ని పోనీకుండా ఆపుతుందమ్మా కండక్టెన్స్ అంటేనేమో కరెంట్ ని ఫ్రీగా అలౌ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు కండక్టెన్స్ అంటారు ఓకేనా ఓకేనా నా మరి ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అయిపోయింది కండక్టెన్స్ అయిపోయింది మరి రెసిస్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం ఇక్కడ ఇదే ఇక్కడ లాస్ట్ లో వచ్చింది చూసారమ్మా క్లాస్ అయిపోయాక టెక్స్ట్ బుక్ చూపించండి సార్ ఫోటో తీసుకురా మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోలేదమ్మా మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోలేదా మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోలేదా రెస్పాండ్ అవ్వండి టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కున్నారా కొనుక్కోలేదా చెప్పాను కదా మీకు మంజునాథ్ బుక్ కొనుక్కోమని కె మంజునాథ్ బుక్ కొనుక్కోమని చెప్పాను కదా ఓకే నేను అమ్మా పిక్ పంపిస్తాను ఏ బుక్ మీకు పిక్ పిక్ పంపిస్తాను అది చూసుకొని కొనుక్కోండి ఓకేనా ఇంకో చూడండి ఓకే కొనుక్కోండి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది అయిపోలే క్లాస్ సరేనా చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది అయిపోలేదు అది కూడా చెప్పేస్తే కొనుక్కోండి అమ్మా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా పిక్ పంపిస్తాను అది కూడా కొనుక్కోండి సరేనా ఓకేనా సరే అమ్మా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటిది దాన్ని రెసిస్టివిటీగా అన్నాము రెసిస్టివిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ దాన్ని రో అంటారు రో ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి వచ్చిందమ్మా అక్కడ దాన్ని రెసిస్టివిటీ అన్నాము సిమిలర్గా కండక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది కదా మరి రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్కి రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది కండక్టెన్స్కి కండక్టివిటీ ఉంటుంది కదా కండక్టెన్స్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు కండక్టెన్స్ ని మనం జీ టూ ఇండికేట్ చేస్తామమ్మా రెసిస్టెన్స్ ని ఆర్ తో ఇండికేట్ చేసాం కదా కండక్టెన్స్ ని మనము జీ తో ఇండికేట్ చేస్తాము 
కండక్టెన్స్ ని మనము జీ టూ ఇండికేట్ చేస్తాము అప్పుడు మనము ఏమని రాసుకోవచ్చు కండక్టెన్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ అనేది రెండు కూడా అపోజింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే దానికి ఇది పడదు ఇదంటే దానికి పడదు అప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చు జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ బై ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా రాసుకోవచ్చు అమ్మా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అమ్మా వన్ బై ఆర్ రాసుకోవచ్చు కదా రెస్పాండ్ అవ్వండి రెసిస్టెన్స్ని ఆర్తో ఇండికేట్ చేసినప్పుడు దీన్ని మనము కండక్టెన్స్ని కన్ జీతో ఇండికేట్ చేస్తామమ్మా జీని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు దానికి దీనికి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ దట్ మీన్స్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్గా రాసుకోవచ్చు కదా జీ అంటే కండక్టెన్స్ అమ్మా జీని మనం వన్ బై ఆర్గా రాసుకుందాం వన్ బై ఆర్గా రాసుకుంటే అప్పుడు మనము మరి రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏంటిది రో ఎల్ బై ఏ కదమ్మా అప్పుడు జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ అంటే ఆర్ ప్లేస్ లో రో ఎల్ బై ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ అమ్మా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ నవ్ వన్ బై ఆర్ ప్లేస్ లో ఆర్ ఇక్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది రో ఎల్ బై ఏ కదా అసలు అయితే ఆ రో ఎల్ బై ఏని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమొస్తుంది రో ఏ బై ఎల్ వస్తుందమ్మా రో ఏ బై ఎల్ వస్తుంది అది వచ్చేసి కండక్టెన్స్ కండక్టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నదానికి అక్కడ మనం రెసిస్టివిటీగా తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కండక్టివిటీగా తీసుకుంటామమ్మా స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ లేదా కండక్టివిటీగా తీసుకుంటాం ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఓకేనా అది నేను రాయలేదు సిమిలర్గా ఉంటుందమ్మా దానికి దీనికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఓకేనా అందరికి అర్థమైందా మా అందరికీ అర్థమైందా క్లాస్ ఓకే రేపటి క్లాస్లో మనము ఏం చెప్తానంటే ఓమ్స్లా చెప్తానమ్మా అందరికీ ఓమ్స్లా తెలుసా మరి రేపటి క్లాస్లో ఓమ్స్లా చెప్తాను ఓమ్స్లా అందరికీ తెలుసా తెలీదా ఓమ్స్ లా తెలియకపోతే అమ్మా నేను మన ఛానల్లో ఓమ్స్ లా వీడియో ఉంది ఓమ్స్ లాకు సంబంధించిన వీడియో ఉంది స్టార్టింగ్లో ఓమ్స్ లా అది చూడండి ఇదే ఛానల్లో ఓమ్స్ లాకి సంబంధించిన వీడియో ఉంది అది చూసి రేపు నాకు ఆన్సర్లు చెప్పాలి మీరు అది కూడా మీ గ్రూప్లో పెడతాను ఓమ్స్ లాకు సంబంధించిన వీడియో ఓమ్స్ లా అంటే ఏంటి అండ్ దానికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా గ్రూప్లో పెట్టానమ్మా మీకు గ్రూప్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఓమ్స్ లాగ్ సంబంధించింది నేనే చేశాను అది కూడా చూడండి ఓమ్స్ లాగ్ సంబంధించిన వీడియో అది అందులో చూసి నాకు రేపు చెప్పాలి ఏమేమి అర్థమైంది మీకు ఏమేమి అర్థం కాలేదు అని చెప్పాలి మీరు ఓకేనా అందరికీ అర్థమైంది కదమ్మా క్లాస్ అందరికి అర్థమైంది కదా ఈరోజు ఏం చెప్పాను అర్థమైంది కదా అందరికీ అమ్మా పిక్స్ సెండ్ చేస్తాను కంగారు పడకండి మీరు అందరికీ అర్థమైంది ఆ క్లాసు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అమ్మా ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి రేపటి క్లాస్లో హోమ్స్లా చెప్తాను అండ్ లిమిటేషన్స్ లిమిటేషన్స్ కూడా చెప్పానమ్మా అందులో అది కూడా చూడండి చూసి నాకు రేపు చెప్పండి నవ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా హోమ్స్లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ హోమ్స్లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను హోమ్స్లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏమున్నాయంటే మీకు
మా హోమ్స్ లా గురించి నేను చెప్తాను లేదు మాకు కంగారు పడకండి ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను అని అనగా చూడండి మీకు అంత డౌట్ ఉంటే ఇంకా మీకు మా హోమ్స్ లా అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోషెంట్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా అది చెప్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుందమ్మా హోమ్స్లా చెప్తాను అండ్ హోమ్స్లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ రేపటి క్లాస్లో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏమవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ కోషెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనే అది ఇస్తే మీకు ఉందమ్మా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతే ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము అది అది అయిపోతే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుంది అది చెప్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపో ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిన బట్టే మీకు ఎగ్జామ్ పెడతానమ్మా ఆన్లైన్లోనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఎగ్జామ్ అన్నట్లుగా అది ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే మార్క్స్ ఇస్తా ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే మార్క్స్ ఇస్తాను రిమైనింగ్ వాళ్ళు వేయనమన్న జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిన బట్టే నేర్చుకోండి నేర్చుకొని అడిగినప్పుడల్లా ఆన్సర్ చేయాలి రెస్పాండ్ లైవ్లో కూడా కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే మార్క్స్ ఫుల్గా ఇస్తాను ఓకే అమ్మా అటెండెన్స్ పంపండి అమ్మా మీ మీ అటెండెన్స్ నెంబర్స్ మాత్రమే పంపండి మీ పిన్ నెంబర్స్ మీ పిన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇస్తారు కమ్మా టూ జీరో వన్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ డబల్ ఈ అని ఇస్తారు కదా అది పంపండి ఒకసారి పెట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టకండి అమ్మా ఒక్కసారి మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ మెన్షన్ చేయకండి మీ అటెండెన్స్ నెంబర్స్ రాసుకుంటున్నాను ఒక్కసారి పెట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకండి ఓకేనా అర్థం కాలేదమ్మా ఓవరాల్ ఆ సార్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు అన్నది ఓవరాల్ టెస్ట్ అమ్మా అంటే వన్ యూనిట్కి ఓవరాల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఒకసారి నెంబర్స్ చెప్తాను వినండి అమ్మా వచ్చిన వాళ్ళు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఇంకా రాలేదమ్మా నాకు రిమైనింగ్ వాళ్ళు రాలేదు ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ట్వంటీ త్రీ ఓకే అమ్మా ట్వంటీ త్రీ ఇంకా పెట్టండి త్వరగా అటెండెన్స్ నెంబర్స్ పదహారు మంది ఉన్నారు త్వరగా త్వరగా పెట్టండి నాకు టెన్ మెంబర్సే వచ్చినాయమ్మా సిక్స్టీన్ ఓకే ఎయిటీన్ ఓకే ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా
ఎవరమ్మా ఆర్య హాయ్ అమ్మా ఎవరు త్రీ ఇంకా నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇంకంతేనమ్మా ఓకే పిక్స్ గ్రూప్లో పెడతానమ్మా నాకు ఎంతమంది ఇచ్చి అంటే ఒకటి రెండు మూడు ఎయిటీన్ మెంబర్స్ వచ్చారమ్మా అటెండెన్స్ నాకైతే ఎయిటీన్ మెంబర్స్ వచ్చింది ఎయిటీన్ మెంబర్స్ వచ్చిందమ్మా నాకు అటెండెన్స్ ఓకే అమ్మా లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు మీరు అందరు కూడా ఇక లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఇక మై థ్యాంక్ యూ